百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。今天给大家分享的这款汤，我们家一年四季都会煲来喝，基本上每一周都要喝上两三次，全家老小都可以喝，做法也非常的简单，所用到的食材也是家家户户都有的。首先准备十克茯苓，加水把茯苓冲洗两下。相信有很多朋友都喜欢吃茯苓膏，其实茯苓不仅可以用来做美食，还可以用来煲汤哦。清洗茯苓的时候，只需要用水清洗一次就可以了。清洗干净后，我们先把它放入盘中备用。接着再准备一块南瓜。南瓜呢，大家都不陌生，尤其是现在的这个季节，南瓜的品种也非常的多，而且它的口感还有味道呢，都是恰到好处。南瓜的量没有限制，喜欢吃的可以多准备一点。因为这块南瓜我已经提前去皮了，只需要清洗干净后，直接将它切成片就可以。南瓜的厚度在 0.3 公分厚就差不多。太薄了的话会影响口感，稍微厚一点吃起来口感更好。切好和茯苓放在一起，然后再准备一个苹果，苹果大一点可以准备两个，加清水，再加一点盐来将苹果清洗一下。搓洗一会儿后，我们再用清水把苹果表面的食盐冲洗干净。洗干净的苹果，我们先将它一分为六，切成小块。然后依次像食品中一样，把它的果核去掉。苹果核是不能吃的，但是现实生活中呢，有不少朋友在吃苹果的时候，顺便连苹果核也一起吃了。其实这是不对的。我们在吃苹果的时候，一定要把苹果核扔掉。去掉苹果核后，依次将它切成小块形状可以根据自己的喜好来定。可以切的薄一点，也可以切的厚一点。苹果相信很多人都是买回家清洗之后直接使用。其实呢，苹果不仅可以直接生吃，还可以用来熬粥或煲汤，它的吃法还是挺多的。全部切好后，和茯苓放在一起。因为苹果特别容易被氧化变黑，所以呢，把苹果最好放到最后来切。然后把苹果、南瓜块还有茯苓倒入到砂锅里，这里呢最好是选用砂锅。那么没有砂锅的话，我们用电动锅也是可以的。接着往里面加入两勺炒熟了的薏米还有红豆。如果你加的是生薏米和红豆的话，那么你一定要把薏米炒熟了。那么红豆不喜欢也可以不用放。我们都知道红豆呢煮起来不容易开花，因此呢一定要炒熟之后再来煮，这样呢就可以加速它的开花。然后再往里面加入足量的清水，水的量可以根据自家人口的数量来定。接着用勺子搅拌两下，让所有的食材充分的混合。怎么样？这个搭配看起来是不是非常的漂亮呢？然后盖上锅盖，开大火把它煮开后，再炖三十分钟，把所有的食材煮至软烂、煮熟。我们可以看到，煮熟后呢，所有食材的颜色都变成了暗黄色，变浅了许多，根本没有了之前的鲜艳的颜色，并且能闻到特别浓郁的苹果香，还有南瓜的香味以及薏米和红豆的清香味熬煮出来的汤汁也变成了橙黄色，像这个样子就可以了。因为苹果、还有南瓜以及我们的红豆，它们的味道都是甜甜的，所以不用再加其他任何的佐料了。现在呢，就可以关火，把它盛入到碗里面
，像这个汤呢，一年四季都可以煲来喝，没有任何的添加，煮出来都是所有食材原汁原味的味道。那么冬天的时候，我们就可以趁热喝；像夏天比较炎热，可以放置不烫嘴，或放置冰凉之后再来喝，非常的好喝，有点像果汁的味道，酸酸甜甜的。我们在喝的时候，也可以连里面的食材一起吃掉。那么不喜欢吃呢，也可以只喝里面的汤水就可以。像小孩子呢，一般都只喜欢喝里面的汤汁，像里面的食材，一般他们都不会食用。那么也没关系，因为经过半个小时的炖煮，所有食材的味道已经全部进入到汤汁里面了。这个汤我们可以放到饭后一个小时到两个小时之间来喝。如果你也喜欢这道汤，那么赶快收藏起来试一下吧。亲爱的朋友们，视频都已经看到最后了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。